Madalas po natin inaawit sa Panginoon, Thine is the kingdom and the power and the glory. Ang tanong, Thine is the church. Talang nga bang ang church ay sa Panginoong Diyos? Sa Panginoong Jesus nga ba ang pangunguna sa iglesia? Ang Panginoong Jesus po ay isinilang, nagsakatawang tao na buhay, nagpakasakit, namatay sa krus para magbigay ng una at tunay na mahalaga sa buhay ang kaligtasan na ating kaluluwa sa kabilang buhay at kaligtasan din ngayon sa napakaraming mga pahirap ng buhay. Yan ba ay nagaganap? In spirituality, in the practice of religion, in the search of God and godliness, what is truly important? Yan po ang ating sisikapin na itanong sa Diyos at ay hihiling ng kanyang kasagutan, what's truly important. Salamat ama dahil kami inyong iniligtas, kami inyong nilinis sa dugo ng iyong anak na si Jesus. Turuan niyo kaming pahalagahan ang central message ng kamatayan ng Panginoon at pagliligtas sa amin. Teach us, Lord, what's truly important. Use your servant as your instrument. Be the speaker. Katotohanan niyo lang ang aming marinig kayo po ang maging tunay na tagapangaral. Ilayun niyo kami, Panginoon, sa mga tukso, palakasin aming katawan, at ngayon, palusugin niyo ang aming espiritu. Sa ngala ng iyong anak na si Jesus, sa aming Panginoon at tagapagligtas, dumadalangin kami at humihiling ng karunungan. Matthew 23, 1-3 Jesus said to the crowds and to His disciples, The Pharisees and the teachers of the law are experts in the law of Moses. So obey everything they teach you, but don't do as they do. After all, they say one thing and do something else. Napakalinaw po ng mga sunod-sunod na ito na katuroan ng Panginoon, ipinapakita niya yung mga kawalang kabuluhan ng pagsunod sa maraming mga itinuturo ng mga religious leaders nung kanyang panahon. The dominant religious leaders, according to Jesus, did not walk their talk. As sabi ni Jesus, listen only to the content of their teachings. Do not imitate their behavior. Matthew 23, verse 4. They pile up burdens on people's shoulders and won't lift a finger to help. Ang inaatupag daw ng mga religious leaders ay pabigatin, pahirapin ang buhay ng mga mananampalataya. Religious burdens, and of course he was referring to the many needless laws of religion, practices, and traditions of the people. They were needless and outdated practices and props. Outward looks, outward attire, clothes, length of hair, all those kind of things that have become big deal to the religious people. The Lord was saying now, mga unnecessary topics and issues pampabigat sa buhay. At kung nangyari yan nun, this still can happen today. Religious laws and policies, practices and standards that make life difficult, that complicate life. We join church para gumaan ang buhay, para sumaya, tumahimik, pumanatag, magpasaya ng kapwa, magtulungan, sabay-sabay maghanap sa Diyos, to be accountable to God personally for our personal shortcomings and sins, and to be accountable to the congregation only for the things that directly affect them as they as we do things. Na hindi business na mga taong kalkalin o riratin ang mga lihim na buhay ng kapwa member, ibunyag at usigin ang mga ito. Ang mga personal na bagay na ginagawa ng isang tao ay pananagutan niya personal sa Diyos. Nananagot lang tayo publicly kung ang ginagawa natin publicly and directly affect people's lives in a negative way. Pero ang nangyari, sa mga tao na pupunta sa temple, sa sinogog at ngayon sa church, nilalagay sila sa ilalim ng microscope, laging sinusuri, pinupulis, binabantayan, at ibinubunyag, ipinapahiya, pinagchichismisan, pinagpepiestahan. Bakit ka pa nag-church kung ganun din lang ang mapapala mo? Kaya ang gusto ng Panginoon, ituwid ang napakarami mga kalikuan na tumigas na ng tumigas sa pagtagal ng panahon. Dumating siya upang ituwid ang maraming mga bagay na nagpapahirap sa mga taong lumapit sa Diyos at maging makadiyos. Halimbawa, nung ang mga mananampalatayang Hudyo ay naging mga Kristiyano at meron naman mga Gentile people na naging Christian din, gusto na naman silang pahirapan ng mga Jewish Christians. Acts 15, 3-5 
The men who were sent by the church went through Phoenicia and Samaria, telling how the Gentiles had turned to God. This news made the Lord's followers very happy. When the men arrived in Jerusalem, they were welcomed by the church, including the apostles and the leaders. They told them everything God had helped them do, but some Pharisees had become followers of the Lord. They stood up and said, Gentiles who have faith in the Lord Jesus must be circumcised and told to obey the law of Moses. So yung mga Pharisees na dating mga sobrang relihiyoso nagpapahirap sa kapwa nila Jew, naging mga Christian yung iba. At ngayon, ini-import nila into Christianity yung mga dating kaugalian ng Judaism na nagpahirap nga sa kanila noon. Kaya sabi nila, tuwang-tuwa kayo na naging mga Kristiyano yung mga Gentile. Eh, nagpatuli na ba sila? Kailangan isircumcise sila kahit matatanda na sila kasi yan ang requirement ni Moses. There's a problem here. What these Christians now were doing was to accept Jesus and the religious cultural baggage of the messenger. So sabi nila, hindi lang si Jesus na dala-dala natin ang dapat nilang tanggapin, ang atin di mga dati ng mga kaugalian, bago pa dumating yung si Jesus, kailangan tanggapin din nila. Acts 15, 6-9 The apostles and church leaders met to discuss this problem about Gentiles. They had talked it over for a long time when Peter got up and said, My friends, you know that God decided long ago to let me be the one from your group to preach the good news to the Gentiles. God did this so that they would hear and obey Him. He knows what's in everyone's heart. And He showed that He had chosen the Gentiles when He gave them the Holy Spirit just as He had given His Spirit to us. God treated them in the same way that He treated us. They put their faith in Him, and He made their hearts pure. Nilinaw ni Pedro, Ako ang tinuruan at inatasan ng Panginoon na unang magturo sa mga Gentiles. At nakita natin, nasaksihan ko at sinabi ko na sa inyo, kung paano tayo minahal ng Diyos, ganun din lang minahal ng mga Gentiles. Yung binigay sa atin na speaking in tongues, binigay din sa kanila. Yung baptism of the Holy Spirit, binigay din sa kanila. So, ginawa ng Panginoon yun, at dahil sa pananalig ng mga Gentiles na ito, ang puso nila ay nilinis. Anong naghanap dito, napakahalaga mga kapatid? They meet and discuss the matter because that matter was not covered by Scripture nor by President. May naghanap at nagaganap sa kanilang pananalig na hindi covered ng mga dati na nilang Scriptures kasi walang ganong nangyari noong unang panahon. Gentiles becoming believers. So, wala silang mapagbabasihan na verse kung paano sila makikidil. So, nag-meeting sila at pinaandar nila ang kanilang God-given intelligence. Pinaandar nila yung principle of love, principle of acceptance ni Jesus. At nakaformulate sila kung anong dapat gawin dahil nga wala silang verse na pwede pagbasihan. So, pinagana nila ang kanilang intelligence. Now, the believers would not be tied down and limited by their existing and old scriptures. Because it did not cover this new kind of occurrence. Experience and reason would be used to tackle current issues. At sa pagpapatuloy ng naganap, Acts 15, 10-11, Now why are you making, trying to make God angry by placing a heavy burden on these followers? This burden was too heavy for our ancestors. But our Lord Jesus was kind to us and we are saved by faith in Him, just as the Gentiles are. So here, the leaders who are enlightened were trying to make it clear that they were saved by faith, not by circumcision. Therefore, the Gentiles are also saved by faith, not by circumcision. So why require such a surgical procedure to men who are already quite of age? So Peter and the group couldn't count the matter as needless and an irrelevant burden. Hindi na kailangan yan, pampabigat lang yan ang buhay at pampahirap sa mga tao para lumapit sa Diyos. Acts 15.19 And so my friends, I don't think we should place burdens on the Gentiles who are turning to God. Conclusion, let us not turn them into Jewish Christians. Being Gentile Christians would do. Hindi na kailangan na sila ay culturally gawin nating hudyo 
yung culture nila, pwede na nilang ituloy na naging kristyano sila, huwag na natin palitan yung kultura nila, pati yung kanilang mga asal at gawi. So they would update church culture and make the faith user-friendly. Pinapadali nila, hindi pinapahirap. Yung iba gustong pahirapin eh. Para bang fraternity, kailangan may hazing muna, pahirapan ka muna bago kita maging brad. Parang yung mga asosasyon ng mga PhD, kailangan pahirapan muna kita, kailangan ka muna mag-thesis defense bago ka masama sa aming mga doktor. Kaya ang thesis defense sa Pilipinas, ang hirap-hirap eh, parang ayaw kang pasalihin ng mga PhD na sa kanilang hanay. Sa ibang bansa, sa mga progressive countries, tinutulungan ka, pinapadali nila. Dito, pinapahirapan para laging sikat at konti lang ang mga may PhD. So, ganun din yung mga maraming relihiyoso Pinapahirap nila para maangat sila. Pinapakonti lang nila yung pwedeng mapasama sa kanilang mga hanay. They focus on being formal, not on being spiritual. At yun ang binabago ng mga kristyano ang pinag-aaralan natin. Ngayon, balik tayo sa ating original topic. Ang Panginoon na kinikriticize niya yung mga religious practices of His time. Ginawa lang natin halimbawa yung naging bunga ng mga Jewish Christians na gustong gawing Jewish din yung mga Gentiles. Matthew 23 verse 5. Sabi ng Panginoon tungkol sa mga religious leaders, everything they do is just to show off in front of others. Puro lang sila pagpapa-impress. Puro lang sila pag-create ng impression na ako banal, ako mahigpit, hindi pwede sa akin yan, hindi ko papalampasin yan kasi ako makadiyos. So this show is about me being holier than you. Habang ibinaba ng Panginoon sa mga tao yung katuroan, itinataas uli ng mga naging bagong kristyano para mahirapan na naman yung iba at huwag maabot para sila lang ang nakakaabot at sikat sila. Matthew 23, 13-15 You Pharisees and teachers of the law of Moses are in for trouble. Jesus continues, You're nothing but show-offs. You lock people out of the kingdom of heaven. You won't go in yourselves and you keep others from going in. You Pharisees and teachers of the law of Moses are in for trouble. You're nothing but show-offs. You travel over land and sea to win one follower. And when you have done so, you make that person twice as fit for hell as you are. Ang mga pinakamababagsik na salita ng Panginoon ay hindi niya binitawan sa mga tinatawag na sinners. Binitawan niya ito sa mga tinatawag na banal. Sa mga religyoso. Sa mga religious teachers and preachers. Sabi niya, ang gagaling niyo, wala kayong ginawa kundi magpakitang tao. Pinagsasarhan nyo ng pinto ng langit ang mga tao dahil kayo man ay hindi makapasok. Naghihirap kayo para pumunta sa maralayong lugar para mag-convert ng mga kaluluwa. At pag na-convert nyo na sila, dinodoble nyo lang ang kanilang mga bigat sa buhay lalong hindi sila makakapasok sa kalangitan. Hindi nyo kayang magturo ng kalangitan dahil hindi nyo yan nararanasan. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa mga religious leaders. Puro kayo bawal, puro kayo mga paghuhusga, puro kayo mga pagpupwera, pagmamataas, pagmamalaki, puro mga pagpapalabas na kayo, mga magagaling at mga matatalino at mga banal. Pero sa pagtuturo nyo sa mga tao, hinahawan nyo sila sa inyong mga ugali. Kaya sila man, tulad nyo, hindi makakapasok sa langit. Teachers could, according to Jesus, lock people out of the kingdom of heaven by showing them wrong, the wrong door. The door of ritual and other non-essentials. By making them follow invented requirements that will forever render you sinful. Hindi pwede, hindi kasya kahit kailan. Teachers could not go into heaven themselves by not follow by not following their own teachings or the truth they know. In their minds, they know the way to God. But in their practices, they don't do it. So hati sila. Iba yung iniisip, iba yung ginagawa. Iba yung public pronouncements, iba yung private life. At walang taong hati ang nakakaranas ng kalangitan o nakakapasok dito dahil ang gusto ng Diyos ikay buo. Kaya nga buong buo tayong iniligtas eh. Buong buong dilinis, buong buong sinagip para buong makarating sa Diyos dahil tayo yung mga hati. Nagiging buo tayo dahil sa pananalig natin sa Panginoon. 
nagiging malinis, nagganap dahil sa pananalig sa kanya, hindi dahil sa ating mga accomplishments. Teachers could keep others from going into heaven by discouraging and frustrating an honest search for it. Marami mga tao, they honestly search for God. But they get frustrated by the religious system that pretend to know and to show them the way. Kung natatandaan nyo sa Noli Metanghire, na ang tunay na ama ni Maria Clara ay si Padre Damaso. At nung si Maria Clara ay nalito na saktan, na wala nang gana sa buhay, sabi niya siya ay magmamongha, siya ay magmamadre, para hanapin niya ang Diyos. At sino ang kauna-unahang sumalungat at sobrang ipinagluksa yung desisyon na yon Yung tatay niya na pare na si Padre Damaso. Sabi niya, huwag, huwag, hindi mo alam ang sinasabi mo, hindi mo alam ang susuungin mo. Dahil kung merong nakakaalam kung saan patungan mga religious teachings, dapat religious leaders. Ang problema, maraming religious leaders, alam naman nila na yung kanila mga ipinagtututuro ay walang kakauwian, nakapayapaan, katahimikan, pero yung pa rin publicly ang pinipili nilang ituro para magmukha silang banal. Napakahalaga na magkaroon ka ng personal search for God. And we allow people to search for God in a personal way that don't di- we don't dictate to them how to search for God. We only help them open the door, find the way, give them the options, teach them, inform them about the Word of God, and then let them seek God. At kung ang mga tao ay nagkakamali, nagkakasala sa Diyos, it's a personal matter between God and the person. It's not for the congregation to feast on and to judge on. Kasi marami mga churches naging parang mga korte suprema, naging parang mga hukuman, ginadjudge ang bawat isa. Walang ganong itinuro ang Panginoon. Inimbento lang yun ng relihiyon. Ginagawa na yun nung araw na ang Panginoong Hesus ay nagtuturo at yun ang kanyang sinalungat. Tapos ipinagpatuloy pa ng mga Kristiyano later on yung ganong tradisyon na nililitis ang kapwa, hinuhusgahan. Kaya tuloy ang mga tao na pipilit ang maging ipokrito at ipokrita, itinatago ang mga problema nila sa buhay sa takot na sila ilitisin ng simbahan. Maraming nilitis ang simbahan sa panahon, sa history. Meron pa mga tinaguri ang mga mangkukulam, sinusunog talaga literally yung mga katawan ng mga yon. Naging court ang church imbes naging kanlungan ng mga kaluluwang nahihirapan na tumihingi ng ginhawa. Sa pagpapatuloy, Matthew 23, 16-22, The Lord continues, You are in for trouble. You are supposed to lead others, but you are blind. You teach that it doesn't matter if a person swears by the temple, But you say that it does matter if someone swears by the gold in the temple. You blind fools! Which is greater, the gold or the temple that makes the gold sacred? May mga particular practices nung panahon na yun na tinulig sa ang Panginoon. Yung sobrang pagiging mahilig ng mga religious leaders sa pera. Love for money, power, and honor, misguided zealousness could blind religious teachers. Kaya ito ay tinulig sa ng Panginoon na huwag mong kikilingan yung tao dahil mas mayaman, dahil mas malaki yung donation. At yung mga religious leaders, huwag mag-agawan, magbangayan, agawan ng mga member mayaman, ng mga donor. Nung paman, kinikritisize sa ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon, challenge pa yan sa maraming mananampalataya. Matthew 23, 23-24 You Pharisees and teachers are show-offs and you're in for trouble. You give a tenth of the spices from your garden, such as mint, dill, and cumin. Yet, you neglect the more important matters of the law, such as justice, mercy, and faithfulness. These are the important things you should have done, though you should have not left the others undone either. You blind leaders, you strain out a small fly, but swallow a camel. So, puro kayo pakitang tao. Sa mga nakikita ng tao na susukat, kahit sa mga tithes and offerings, ang faithful nyo, at sabi ni Lord, dapat naman. Pero hindi lang yan ang mahalaga. Mahalaga yung katarungan, habag, pagiging matapat. Sabi, napaka mga bulag ninyo. Hindi nyo malulon ang kaprasong insekto, pero buong-buo yung nilulunok ang mga kamelyo. Ibig sabihin, mga maliliit na mga kasalanan ng kapwa, minamalaki nyo, maliit na mga pagkukulang, kala mo kung ano na. Pero yung mas malalaki mga kasalanan, hindi nyo napapansin. Yung mga kasalanan ng yabang, judgmentalism, self-righteousness, pride, 
misguiding people, selfishness. You don't notice that. Wala kayong napapansin kundi yung babaeng adulterous. Wala kayong napapansin kundi yung mga taong kung nagkukomit ng mga sexual sin na parang sexual sin na lang ang kasalanan sa buong lupa at sa buong buhay. Ang dami pang iba. Pero ang pinanggigigilan nyo, yan lang. Sabing ganun. Ito to naman mga kapatid. Sa kasaysayan ng church, hanggang dumating tayo sa present time, merong mga major denominations sa talaga namang wala namang pinanggigilan kundi mga ibang mga uri ng pagkukulang ng kapwa pero hindi nila napapansin yung mas malalaking mga kasalanan. Yung panghihiya, yung pananakit ng kalooban, yung paglalayo ng loob ng mga tao sa Diyos dahil sobrang nilang pinoformalize sa mga bagay. Sabi ni Lord, maliit na insekto, hindi nyo malulun. Pero yung mga lalaking mga kamelyo, buong buo yung nalulunok. Sabi, you hypocrites, you are in for trouble. You are majors of minors, specialists of non-essentials. Ang laki-laking isyo sa inyo, anong Bible version ang babasahin? May version pang kaisa-isang tama at lahat na ibang version, hindi na. Saka naman nakakita ng ganun. E paano bago na imprenta yung version na yan? Di wala pa lang totoong Word of God. Sobra kayo nagmamalaki ng mga issue. Pinapalaki nyo ang loob, pinapayabang nyo ang inyong mga member na tayo ang tama, wala nang iba. Ang version na binabasa natin ang tama, yung kanila wrong. Tayo lang ang save, sila hindi. Tayo lang ang papakasalan ni Kristo, sila audience. Sabi, nil... binubulag nyo ang mga tao para maging mayabang na member ng inyong kongregasyon. Na kami lang ang tama. Ang tingin tuloy sa iba, demonic. Ang tingin sa iba, mali. Nagiging pala, hiwalay tuloy at mga separatist. Flunkers in major subjects like justice, mercy, and faithfulness. Pero ang gagaling magtalumpati, buhay na buhay pa hanggang ngayon ang mga tinutuligsan ng Panginoon noon. Dapat nating ibukas ang ating mata at isip at makita natin kung ito ay umiiral at nagaganap sa iba't ibang lugar at huwag tayong makisangkot, makisali at mags- makipag-tulungan uh, sa ganito mga ba- tao na pahabain ang problema na noong pa man na ng Panginoon. Self-righteousness, religious separatism, judgmentalism, pagbungkal at pag-ungkat sa mga lihim na buhay na mga tao tulad ng babae who was caught in adultery. Alang naman she was committing adultery in the streets. She probably was doing it in her own home, in her own house. And that people entered that house and dragged her out. Nung dinala sa Panginoon, gusto nilang batuhin, hindi naman ipinabato ng Panginoon. Sabi lang niya, o sige, yun na lang perfect sa inyo, yung walang kasalanan, magsimula na ang bumato. Although it was required by the law of Moses to kill that woman by stoning her. But the Lord said, di ba? Sabi ni Lord, I am the light of the world. Kaya ako dumating para tapunan ng liwanag yung mga mga religious baggage ninyo na nagpapata- ginagawa kayong mga malulupit sa kapwa. Akala nyo, kinakatuwa ng Diyos. Tuwang-tuwa kayo, ipinagbubunyi ninyo na pagpiestahan ng mga kasalanan ng iba para yung mga kasalanan nyo ang huwag matingnan. Binovolunteer nyo na lang na lahat magtinginan sa kasalanan ng iba. Sabi, hindi ganyan. And so nobody dared to stone that woman. Because nobody was qualified. Alam nyo ang ginawa ni Lord na qualification to judge? Perfection. Sabi niya, o oh, sige, sabi pala ng Law of Moses, babatuhin ang babaeng makasalanan. Batuhin na, mauna na lang yung walang kasalanan. Wala naman ng ahas. Because nobody was perfect. Mga kapatid, ko hindi kayo perfect, stop judging others. Kahit sa congregation, yung mga kasalanan lang ng church brothers and sisters natin na kailangang idil yung kasalanan that directly and effectively and practically affect us. Halimbawa, treasurer ng church, itinakbo niya yung fund. It affect tayo lahat. Dapat talaga idil yun. Pero anong pakialam niyo kung sinong kadate niya kahapon? That's between her and God. No? Anong pakialam niyo kung anong nakaraan niya? That's already charged of the cross. Anong pakialam natin sa private lives ng mga tao hanggat hindi tayo directly affected in a practical way? Yan ay tinuturo ng Panginoon. Anong pakialam nyo dito sa babaeng ito? It's a between her and God. Dahil kung talagang gusto ng Lord na papatayin yung babaeng yun at sundin yung bata si Moses, eh ba din niya pinabato? At kung babatuhin din lang pala yung babae, ba't pa dumating ang Panginoon sa mundo para tayo iligtas? Para tayo patawarin at linisin? Hindi lang tayo inililigtas sa impyerno at sa mga impakto. Inililigtas din tayo sa mga relihiyosong 
sobrang makialam sa buhay ng kapwa na gusto nilang parusahan yung mga taong gumagawa ng mga private sins. Kung gusto mo maging banal, magpakabanal ka. That's good. That's best. That's commendable. Pero huwag mong sukatin yung kapwa mo sa yung pamantayan. Huwag mong pilitin yung kapwa mo na maging kasing banal mo. Your life is your business before God. At pag tinanggal mo yun sa yung ugali, sasaya ang church. Hindi para konsentidihin natin ang isa sa mga kamalian. But you always say, God is not yet finished working on this person. Kung ang mga kasalanan niya ay napaka-private, bakit ko kakalkalin? Ang iintindihin ko yung kasalanan ko, yung kalinisan ko before God. And I will pray for the person. I will give counsel kung hinihingi niya. Bibigyan ko ng payo kung hinihingi niya. Bibigyan ko siya lagi ng inspirasyon, ng magandang halimbawa sa pamamagitan ng buhay ko. But I will not lecture. I will not judge. At hindi ko siya ititiwalag dahil ang kulang siya. Dahil pag lahat ng kulang, tiniwalag, walang matitira. Gusto ni Lord ituwid yung religious customs ng mga tao. Na kung baga pag religyoso ka, nakakasakal kang kasama, ang hirap-hirap mong kasama sa buhay dahil bantay ka ng bantay ng kasalanan ng iba. Lagi kang may points, may scoreboard. That's not what the Lord wanted. Sabi niya, I came that you might have peace. Sabi niya, don't worry, I have overcome the world. Your sins are charged to me and I am the judge. Don't judge each other. I will judge. Ngayon, kung kayo yung babae na nagkulang at nagkamali, di nyo ba ikakatuwa na ang Panginoon ang judge? Gusto nyo ba na yung mga churchmate nyo ang judge? At kung hindi nyo gusto na i-judge kayo ng churchmates, don't judge your churchmates. Let Jesus judge them. And up to now, Jesus is still Savior, not yet a judge. So bakit natin siya uunahan? Now, religious fanatics could be unjust, merciless, uncaring and cruel because they killed the opposition or the competition. May mga congregation naman, kaya mahigpit, marketing lang nila yon para i-market nila ang sarili nila, maka-Diyos, godly, mahigpit. So, sami kayo mag-member, huwag dyan sa mga maluluwag na yan, walang mangyayari sa buhay nyo. Pero subukan nyo mag-member doon sa ganun kahihigpit. Subukan nyo lang. Maglingkod kayo ng dalawampu, tatlumpong taon. Tama ang hairstyle nyo, yung gupit nyo, yung haba. Tama ang henline ng inyong damit. Tama ang lahat ng ginagawa nyo. Subukan nyo magkamali after 20 years ang paglilingkod. Sisipain nila kayo. Promise. Tatanggalin nila kayo, ititiwalag nila kayo, kakalimutan nilang kapatid nila kayo. Alam nyo, ang pinakamakalimut, maka, mabilis makalimut ng magandang pinagsamahan, mga kristyanong mahihigpit. Ang tagal-tagal mong brother and sister in the Lord, subukan mong mada pa, magkamali, kauna-unahan silang lalapa sa'yo. Mahirap sila mga kaibigan. Kasi, you're only a friend as far as you are holy. Pag nagkamali ka na, hindi na. E mabuti ng mabuti kung kaya mo maging holy 100% of the time. Kaya yung iba, nagpe-pretend tuloy. Nagpapanggap sa takot na matiwalag. Sa takot na mapagpiyastahan, mabulitin board, mapulpito, maipahiya. Religious fanatics could be unjust because they think that killing for religion pleases God. Katulad nun, yung mga tao, papatayin nila yung babae. Imagine a person that you will stone to death. Siyempre, hindi naman patay agad yun. Mangingisay-ngisay pa, bubula pa ang bibig, dudugo, magkakapasapasa, bato ka pa ng bato. Anong tigas ng puso ang pwedeng meron ka para gawin yun? At bakit mo sasabihin galing sa relihiyon o galing sa Diyos yung tikas ng puso na yon? Liba na lamang, you were brainwashed by religion to think that God is pleased when you kill somebody because that somebody fell short of God's glory. But you can kill somebody in many ways. Hindi mo na kailangang batuhin ang tao. Pagchismisan nyo lang is a kind of murder. Pinapatay mo yung kanyang reputasyon, pinapatay mo yung kanyang happiness, yung kanyang peace, yung kanyang pag-asa. Yung i-judge mo ang isang tao is a form of killing. That's why Jesus said, Sige, bumato na lang yung walang kasalanan. In effect, He said, walang pwedeng bumato. Ako lang. At hindi ko binabato ang babaeng ito. So wala kayong karapatang mambato. Teachings can sometimes treat people only as executors and tools of religious doctrine, not as beneficiaries. Nandiyan ka lang dahil kasangkapan, gagamitin, maglilingkod ka. Pero oras na ikaw na yun ang ngailangan at nagkamali at kinapos ng kabaluwalhatian, isusuka ka na na para kang isang basura. You know? Yan ang kinikritis ng Panginoon. Religions that are big on small things, 
but are small on the big things that matter. Kaya tingnan ang ugali at ang asal ng isang tao, hindi ko anong version ng Bible ang binabasa niya. Tingnan yung climate ng pagmamahalan, pagsasamahan sa isang kapatiran, hindi kung ano yung uri ng mga kantang kinakanta nila o kung gano'ng kahahaba ang kanilang mga palda at muhok. Yan ay sinusukat sa ugali sa pagkatao, sa epekto sa iyo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Matthew 23:25 to 28 You Pharisees and teachers are show-offs in your in for trouble, Jesus continues. You wash the outside of your cups and dishes while inside there is nothing but greed and selfishness. You blind Pharisee, first clean the inside of a cup and then the outside will also be clean. You Pharisees and teachers are in for trouble. You are nothing but show-offs. You're like tombs that have been whitewashed. On the outside you are beautiful, but inside they are full of bones and filth. That's what you are like. Outside you look good, but inside you are evil and only pretend to be good. Can you imagine these words coming out of the mouth of the Son of God? Sabi, akala nyo ang gaganda nyo, ang lilinis nyo, ang gaganda ng costume nyo. Tama-tama ang mga haircut nyo, ang inyong mga style, pero mga bulok kayo sa inyong mga kalooban. Dahil puro pakitang tao lang ang inyong relihiyon. Hindi kayo marunong magmahal, hindi kayo marunong umibig. Napakalulupit ninyo sa mga tao ang itinuturing ninyong kulang sa kabanalan. So there's form more than substance. There's appearance more than truth. Therefore, it results in internal division, disunity, discord, unoneness. Therefore, there will be no heaven in such people's lives. Kawawa ang mga tao na nadadala, nahihikayat at sumasanib o kaya umaanib sa mga relihiyong hindi mapagkandili, hindi maibigin, judgmental at mga self-righteous. Kasi buong buhay, habang nandun ka sa ganong kongregasyon, ang pakiramdam mo nakatungtong ka sa dulo ng sibat, denumero ang lahat ng kilos mo at lahat may score. At pag nagkulang ka na, sorry ka na lang, no matter if you're 30 years na nandun. Matthew 23, 29-33, You Pharisees and teachers are nothing but show-offs, and you're in for trouble. You build monuments for the prophets and decorate the tombs of good people, and you claim that you would not have taken part with your ancestors in killing the prophets. But you prove that you really are the relatives of the ones who killed the prophets. So keep on doing everything they did. You are nothing but snakes and the children of snakes. How can you escape going to hell? Can you imagine? Sabi ng Panginoon din sa mga religious leaders na ito na walang itinuturo kundi mga pagbalat kayo, mga ahas kayo, wala kayong iniwan sa mga anak lang ng ahas, paano kayo makakataka sa impyerno? Kawawa ang mga makikinig sa inyo, idadamay nyo lang sa isang magulo, mahirap at mapagkunwaring buhay at hindi nyo sila mapapayagang pumasok sa kalangitan o maranasan ang kapayapaan sa buhay dahil wala kayong gagawin kundi tadta rin ang buhay nila ng mga requirement nyo na imposibleng masunod all the time. Pinapagaan ng Panginoon ang buhay ng mga tao, pinapadali niya ang pagpasok sa Diyos. So napakahalaga. Prophets teach people new applications of old truths. Kaya sabi, you kill the prophets. Sasabihin niyo pa ngayon, kung nabuhay kayo noong unang panahon, hindi kayo sasama sa pagpatay sa mga propeta ng Israel. Pero sabi niya, sa asal niyo, halatang halata, mga apo kayo, no, mga pumatay sa mga propeta. Kasi pareho kayo noong gali. Alam niyo po, napakaraming propeta sa Israel, pinatay ng mga Israelites sa isang malagim na mga paraan. Sa risaring mga pahirap ang inabot ng mga propeta. Akala niyo ba, laging ikinalang ang mga propeta? Pinapatay ng taong bayan sa pangunguna ng religious leaders. Why? Because prophets teach the people new applications of old truths. Pinapalaki ng mga propeta ang pananaw ng mga tao. Paano may intindihan yung original na mga itinuro ng Diyos na na freeze na, naging fossil na, hindi na bagay sa panahon. So binibigyan ng mga propeta ng mga bagong reading, mga bagong interpretation para ang tao lumaya, hindi para ikulong ang tao, para padaliin ang buhay, hindi para pahirapin, at natetreten yung mga religious leaders dahil yung mga prophet, baka pakinggan ng mga tao, bumaba ang kita ng templo, bumaba ang kita ng mga synagogues, kaya pinapatay nila yung mga prophets. Because prophets bring new revelations. 
and prophets are not known for being conservative. Ang mga conservative, yung mga Pharisees, walang papalitan sa ating mga pamamaraan, walang papalitan sa mga nakaugalian natin, walang iibahin. Sila yung conservative, they like to conserve the system. Why? Because they benefit from it. Walang iibahin. Baka pag naiba pa yung timpla, mawala pa yung aming pagiging bida, kami ang may control, kami ang lahat ng pinagsasanggunian, kami ang merong say sa lahat ng bagay, baka maiba pa. Kita niyo yung mga profeta like John the Baptist. He was never conservative. He is what you might call Jeprox. He is what you might call, wow, bakit ganito? Ibang-iba yung suot niya sa mga nakasanayan. Wala po mga propeta noon na sumang-ayon sa mga matatandang kaugalian na inabot nila. Lagi silang a new voice, a fresh wind. That's why they were killed. Prophets are emergent. Sila yung bagong sibol. They shake and threaten the system. They are not keepers of the dominant system. Pag sinuri nyo ang mga prophecies, ang mga ginagawa ng mga prophet, hindi sila tagapag-ingat ng mga datit lumang kaugalian. Nagbabagaw, nagladala sila ng mga bagong pananaw, mga sariwang hangin na umiihip mula sa disyerto para bigyan naman ng sariwang buhay yung mga tao. Ngayon, yung mga Pharisees, the religious leaders, are dominant or recessive. Tatlong bagay lang naman yan eh, na pwedeng katayuan ng isang institusyon. Ikaw yung dominant, nagahari, ikaw yung recessive, papalaos, o ikaw yung bagong sumisikat, emergent. And in the scheme of things, the prophets were always emergent. Bagong ideya, bagong application, paglalabas sa mga dati mga kahon, pagpapalaya sa mga dati mga tali, yun ang ministry ng mga prophets. Yung church system, sila yung dominant. Sila yung nagahari. At dahil nagahari sila, they are conservative. They don't like to change anything dahil baka pag napalitan, mawala yung kanilang pag-ahari. So they fight for dominance and survival. Kaya kung may mga dalawa o tatlong mga dominant groups, sila yung naglalaban-labanan kasi ang tingin nila sa mga kaluluwa, market, agawan ng kliyente at customer. At hanggang ngayon, ang nangyayari yan mga kapatid. Kompetisyon ng mga denominasyon, kompetisyon ng mga relihiyon, paramihan ng member, paramihan ng donor, at walang papalitan dahil nakikinabang yung mga nakaupo at nakaluklok sa present system. The Lord Jesus Christ would never be identified with conservatives. When the Lord Jesus Christ was born, napaka-unconservative ng paraan siyang naipanganak. Napaka-kakaiba, new, revolutionary. At ang mga katuroan niya, napaka-revolutionary. Kung sino yung mga makasalanan, doon siya nakisalamuha. Kung sino yung mga relihiyoso, doon siya umiwas, makisalamuha. Kung sino yung mga itinata, tinuturing ng mga latak ng lipunan, mga walang sinabi, walang pinag-aralan, yung naginawa niya mga disciples, hindi siya conservative ever. And I will never be glad to be called a conservative. Kasi lahat ng mga pagbabago sa mundo, sa technology, sa kabihasnan, maging sa espiritualidad, it was always brought about by the new wind of new prophets. Yung reinvention of old truths so that now the people will benefit from it and the people will not be enslaved having to follow a system that no longer works. Nagpapalaya, nagpapalaki ng isip, nagpapaluwag ng buhay, nagpapaluwag ng hininga. Yung mga conservative, nagtatali, nagagapos, nagkukulong dahil nakikinabang sila na sila lang yung nangunguna. Matthew 23, 34-36 Sa pagpapatuloy ng Panginoong Jesus, I will send prophets and wise people and experts in the law of Moses to you. So future tense pa, sabi ng Panginoong Jesus, padadalan ko kayo ng mga propeta. Padadalan ko kayo ng mga matatalinong tao, yung mga tunay na magpapalaya sa inyo. But you will kill them. Or nail them to a cross, or beat them in your meeting places, or chase them from town to town. That's why you will be held guilty for the murder of every good person. I can promise you that people living today will be punished for all these things. Sabi niyo, alam niyo, padadalan ko pa kayo ng mga magtuturo pa sa inyo, mga bagong ideya, nakakapagpalaya, nakakapagpaluwag ng buhay. Pero alam niyo ang gagawin niyo? Uusigin niyo. Babantaan niyo. Lelabelan niyo na kung ano-ano mga labels, tatawag niyo mga demonic, evil, etc., etc. At papatayin niyo kung pwede pa. 
Sabi niya, mananagot kayong lahat sa ganyang mga gagawin ninyo. May mga nagtatanong, meron pa ba mga prophets ngayon? Why not? Sabi nga ni Lord, I will send pa eh, future tense pa. Those who insist na wala na, they only probably want to control your thought para sa kanila na lang kayo makinig at hindi na sa iba pa. Pero siyempre, kung meron mang ipapadalang mga totoo, lalo namang marami yung pinapadala si Taning ng mga false, kaya dapat sinusuri. Sabi ni Lord, you will know them by their fruits. Tingnan nyo bunga. Ano ba yung tunay na bunga ng isang guro? Hindi lang yung nangyayari sa buhay niya, mga kapatid, ha? Yung nangyayari sa buhay nyo dahil nakikinig kayo sa kanya. Yun ang bunga. Lumuluwag ba yung buhay nyo? Nagiging mas mahal nyo ba ang Diyos? Mahal nyo ang inyong kapwa? Mas nakakalaya ba kayo? Pero hindi kayo kinukonsinti sa kamalian? Pero hindi naman kayo hinuhusgahan? Hindi kayo pinapahiya, binubulgar? Ano nangyayari sa buhay nyo? Kayo ang bunga. Kaya kayong makakalam, good teacher ba? Good church ba? Good congregation ba? Tingnan mo sarili mo, anong nangyari sa akin mula nung nakinig ako dyan? Yun ang bunga. Hindi yung, ay ang ganda ng bunga niya kasi tama ang gupit, maiksi ang buhok, malinis ang kuko, laging ganito ang suot. Hindi bunga yun, costume yun. Ang bunga is, how are you affected by the teaching? Because you are the fruit. So ang tanong, may mga Pharisees pa ba ngayon? Natural, marami. At ayaw nila sa mga false prophets. And listen, ayaw din nila sa genuine prophets. Kasi gusto nila, sila lang ang papakinggan. Sila lang ang hinirang ng Panginoon. Ang version lang nila ng Bible ang tama. Ang teaching lang nila ang totoo. Ang church lang nila ang you honor ni Lord. Maniniwala pa ba kayo sa mga panahon na ito sa ganyang mga kagilagilalas na kasinungalingan? Marketing yan. Gusto nila, sila lang ang ligtas, sila lang ang totoo, sila lang ang tama. Be careful with people that say sila lang ang tama at ligtas at wala nang iba. Yan ang talagang mark, pinakamalaking mark ng kulto. Yung solohin mo ang Diyos, sa'yo lang sila, wala na sa iba. Tatakotin mo yung member mo, kahit ay gusto mo sa'yo na umalis. Pag umalis ka sa amin, matatagal ang kaligtasan mo. Hello. Dapat mag-isip na ang mga tao. Tapos na ang panahon ng kamangmangan. Ang Biblia ay nababasa na ng lahat ng tao. Napakarami na natin pwedeng malaman kahit na hindi ka mag-Bible school sa mga internet. Although, hindi mo papaniwalaan lahat na babasa mo. Dahil kahit mga sinungaling, nakakapag-post doon. Pero marami ng accessible knowledge, hindi na solo ng mga experts. Kaya ang tao ngayon, hindi namang mang. Hindi na pwedeng dinadaya-daya dahil ang tao marunong mag-isip para sa sarili. At panahon naman, para gawin na yun, dapat ang tao marunong mag-isip para sa sarili. Matthew 23, 37-39 Jerusalem, Jerusalem, your people have killed the prophets and have stoned the messengers who were sent to you. I have often wanted to gather your people as a hen gathers her chicks under her wings, but you wouldn't let me. And now your temple will be deserted. You won't see me again until you say, Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Sabi Lord, Naku, Jerusalem, napakarami mong pinatay na prophet. Napakarami mong binato na mga lingkod ko na ipinapadala sa'yo. Hindi ko malaman kayo mga iba kung bakit sobrang napalaking big fans ng Jerusalem. Samantalang si Lord mismo nagsasabi, Jerusalem, napakarami mong kasalanan. Napakarami mong pinatay na matutuwid na tao. At hindi ba? Si Jesus na nga ang kauna-unahang ipinako doon. Yung iba naman parang sobrang nagpapatira pa sa paanan ng mga Hudyo. Naakala mo yung mga Hudyo ang mga anghel sa langit. Pare-pareho lang nila tayong tao. Pare-pareho lang tayong mahal ng Diyos. Pare-pareho lang tayong ililigtas ang Panginoon. At hindi ka dapat nagpapatira pa sa lahi. Dahil lang yun ang lahi niya. Dahil siya ay Jew. Dahil siya ay taga-Israel. Sabi nga ng Panginoon, naku napakarami mong pinatay Jerusalem. Napakarami mong atraso sa langit. Ang dami mong yung iniligaw. Hindi naman natin, syempre, magkakaroon tayo ng negative feeling sa mga tagaroon. Pero huwag ka namang magpaachoy at magpaachay sa kanila dahil lang Diyos sila. Pare-pareho tayong anak ng Diyos at iniligtas ng dugo ni Kristo. Dapat may dignity ka rin sa iyong racial identity. Hindi gagagawin mo isinusuko dahil taga-Israel ito, taga-Israel yun. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. At sino man ang susamba sa kanya at maglilingkod ay mamahalin niya. Sabi nga ng isang propeta, kahit yung mga bato, pwedeng gawin mga apo ni Abraham. Huwag niyo ipagyabang ng mga hudyo kayo. 
Kasi kung hudyo nga kayo, hindi mo kayo sumasamba, baliwala yan. Mabuti pa yung Gentile. Ilagay natin ang lahat sa tama. Huwag tayo ngayon magpairal ng bagong religious colonialism na may bago naman mga amo pagkataga Israel, amo na natin agad. Dapat ang amo lang natin ang Diyos. At meron tayong dignity, pagmamahal maging sa ating racial identity. Hindi agad-agad mo sinusuko. Now, today's new prophets teach new applications of old truths. And they update the faith. And they update the church. Today's parishes, the establishment, will resist change. They will take shelter in conservatism. Conservatism is the defense and offense of the dominant and the recessive. Pag ikaw nagahari o papalaos, gusto mo conservative because you want to sit on past glory. Jesus and the prophets were far from conservative. Spiritual growth, church growth, and the growth of the kingdom of God is not in conservatism. It is in dynamism and continuing reinvention of ourselves. So, why do we review? And why do we study these principles? Because we are bombarded by religious marketing of the dominant Pharisees, the rich, big religious corporations that compete for our soul and for our loyalty. What's truly important according to the Lord? Mercy. Mahabagin ka ba? Tinuturoan ka bang maging mahabagin? Justice. Katarungan. Faithfulness, truthfulness. But really, the Lord says that the most important is love. Pag-ibig. Yan ang tunay na susi, yan ang tunay na sukatan kung makadyos ka o hindi. This is what to give, to promote, to implement, and to look for. Seekers of God, through religion, must seek for love. Must seek for signs of love in the climate of love where they want to find God. Hindi yung para kang pumasok sa kulungan, pumasok ka sa husgado, o sa police state. Yun ang pinaka-least loving of all. Sayang ang pagod, sayang ang panahon. 1 Corinthians 13.1 what if I could speak all languages of humans and of angels? If I did not love others, I would be nothing more than a noisy gong or a clanging cymbals. Sabi, eh, ano ngayon? Kung maroon ako mag-speaking in tongues, na minamalaki nung araw sa Corinthians yan, sabi ko, hindi ako maibigin, baliwala yan. Para lang akong ingay na walang katuturan. Sabi niya, of course, others there, if I do not love others, others means the other, yung hindi ikaw, yung hindi mo kamuka, yung hindi mo kagrupo, loving the other. Love others. Without love, religious eloquence is meaningless. First Corinthians thirteen two. What if I could prophesy and understand all secrets and all knowledge? And what if I had faith that moved mountains? I would be nothing unless I loved others. So all the seminary education, all the PhDs, all the experience in ministry without love. Prophecy, knowledge, and faith are meaningless. Love pa rin. Hindi nyo hinahanap yung strict church ba ito? Doctrine na ba ito? Ang sahanapin nyo, loving church ba? At ang dadalhin nyo sa church, love din. Kung gusto nyo maging loving yung climate, love ang dadalhin ninyo. Hindi yung mga kabaligtaran nito. We all contribute in creating a climate in the fellowship. 1 Corinthians 13.3 What if I gave away all that I owned and let myself be burned alive? I would gain nothing unless I loved others. Yung mga unloving churches, minamaliit, nililibak nila yung word na love. Pag sa kanila yung love, hippie yan, durog yan, drag, durogista yan, yung mga ano yan, mga wala yan, mga pasawa yan. Sa kanila ganoon na ibig sabihin ng love eh. Minamaliit nila yung word na love, akala nila yung love yung pagiging careless, pagiging uh, bangag, pagiging lasing in nila sa mga make love, not war, noong mga 1969, 1970. Iniiba nila para lang bulagin yung mga tao about the meaning of love. So ngayon, sabi, hindi kami loving, we are strict. But the point is, Jesus says, the most important is love. And love does not mean maging hippie ka o maging drugista ka o maging careless ka o immoral. Huwag nating papababae ng ibig sabihin ng love. Love is understanding your fellow men, giving them time to grow and not judging them 
while you are continuously praying for them and helping them. That's what love is all about. Without real love for people, charity and sacrifice are nothing. So religious eloquence, religious brilliance, and religious giving are nothing when not done in love and for love of others. For what else could this be done? Halimbawa, charitable ka, eloquent ka, you could also do it for love of self, for self-promotion and self-preservation. 1 Corinthians 13, 4-7 Love is kind and patient, never jealous, boastful, proud, or rude. Love isn't selfish or quick-tempered. It doesn't keep a record of wrongs that others do. Love rejoices in the truth, but not in evil. Love is always supportive, loyal, hopeful, trusting. So love doesn't keep a record of wrongs that others do. Keep that in mind. Religious zeal, especially self-righteousness, judgmentalism, and congregationalism could oppose love. 1 Corinthians 13, 8-10 Love never fails. Everyone who prophesies will stop. So mawawala ng halaga yung mga prophets at prophecies. And unknown languages will no longer be spoken. So mawawala din ang halaga yung mga speaking, speaking tongues na yan. All that we know will be forgotten. So all knowledge, katalinuhan, galing, mawawala. We don't know everything and our prophecies are not complete. But what is perfect will someday appear and what isn't perfect will then disappear. So niyang konti-konti nang alam natin, huwag tayong magyabang. Pati prophecies natin, hindi complete. Be careful of people who say they know everything. They know all the answers. They know all the doctrine. Sino aling yun? Kasi sabi sa Bible, we don't know everything and our prophecies are not complete. So ang isang tao talaga na responsable, na pwede pagkatiwalaan, yung tao nagsasabing, ako rin naghahanap pa. May mga iba na ako natagpuan, may nalaman ako, pwede ko i-share sa iyo, pero iba hahanapin pa natin. I don't know all the answers. Be careful about people who pretend that they know because they will mislead you. Now, love is perfect. Religiosity is imperfect and will stop. 1 Corinthians 13, 11-12 When we were children, we thought and reasoned as children do. But when we grew up, we quit our childish ways. Now all we can see of God is like a cloudy picture in a mirror. Later, we will see Him face to face. We don't know everything, but then we will, just as God completely understands us. So yan, mga bata pa tayo, especially bata ka pa sa pananalig, bata ka pa sa spirito, isip bata ka, pero dapat dumarating yung time na nagmamature ka. At ang nagmamature naman, hindi ibig sabihin na lalaman mo lahat. Nalalaman mo lang na hindi mo alam lahat. Yun ang ibig sabihin ng maturity. Therefore, you become more careful, you become more humble, and less self-assuming. Sabi, hindi naman natin talaga makikilala ng lubos ang Diyos ngayon eh. Kasi ang laki-laki ng Diyos, ang dakidakila niya, ang liit-liit natin at marami pa mga takip sa mga mata natin. So, sino ang makakapagsabing alam na alam ko, kilala-kilala ko ang Diyos at yung pagkakaalam ko, pagkakakilala ko ang kaisa-isang tamang interpretation. Sa so, niya, hindi ganun. Pagdating ng panahon, makikilala natin siya. Pag face-to-face na -face tayong humarap, Pero ngayon, sinisikap nating makilala siya. Nobody can pretend to know God completely and to know all the answers. Pero itong mahalaga, sabi niya, kilalang kilala tayo ng Diyos. At yun ang dapat nating ipagpasalamat. Alam niya ang ating mga kahinaan, alam niya ang ating mga pangangailangan, alam niya kung paano tayo tutulungan, kahit hindi natin siya lubos na lubos na kilala. Religious understanding is progressive. No one should be trapped and frozen in just one stage. Kung yung pagkakakilala mo sa Panginoon 20 years ago, mga kostumbre mo, ugali, 20 years ago, hanggang ngayon, hindi na iba, hindi ka nag-grow. Progressive eh. Dapat nag-grow. Truth will reveal the inanities of many things people used to consider all important. So 1 Corinthians 13.13, sa pagwawakas, kung anong tunay na mahalaga, for now there are faith, hope, and love. But of these three, the greatest is love. Religion teaches faith. 
but it will become irrelevant when everything is revealed. Religion teaches hope and expectations, but they will become irrelevant, they will be moot and academic when we are together with the Lord in eternity. Religion teaches love, which is the greatest, because it will be forever. Yun ang patuloy at in fact, yun ang lalo pang lalago pagka humarap na tayo sa Panginoon at magkakasama na tayo sa kabilang buhay. Why is it the greatest? Because God is love. If you're going to be known for anything, be known for godly love. And if you're going to look for anything important in a fellowship, in a group, look for love. In your family, in your circle of friends, promote love. Be part of those people that make love alive and make love, make life a little bit more loving. Bring religiosity and spirituality to the next level. And that is love. Alam nyo na yung Bible, matagal na, alam nyo na yung mga doctrine, eto na lang, loving ba tayo? At kung loving tayo, salamat sa Diyos, pero let's keep on loving more because God is love. Ama namin, salamat. Salamat na lang dahil ganun kayo, ganun dapat yung church. So kaming mga laging nagkukulang, kaming mga hindi perfect, kaming may mga kapintasan, meron pwedeng silungan, puntahan. At pwede kaming umasa na kami kakalingain, mamahalin, iibigin, bagamat hindi ko konsentihin. Pero patuloy na ipapanalangin, patuloy na tuturuan, you encourage, at kahit kailan, we will not be rejected. Teach us this brand of love. And help us, O oh Lord, to make this love the climate, the flavor of our lives. Pagbulay-bulayan natin ang mga ito, mga kapatid, at hanapan ang mga personal application sa inyong personal na buhay, sa inyong family life, sa ating church life, at sa life natin bilang isang bansa, isang lipunan. Lord, teach us to bring these lofty and noble ideals into working modes in our daily life. Turuan niyo kami, Panginoon, na i-apply ang mga ito sa pang-araw-araw at mga praktikal na buhay namin. Let's be alone with the Lord and let the Spirit speak to us.